Bienvenidos a este espacio de reflexión que llamamos Compartiendo la Palabra. Son cinco minutos para leer las lecturas del Evangelio de Jesús y para que sus magníficas enseñanzas sirvan de ejemplo a nuestro diario vivir. Hoy San Lucas nos dice, nos hace unas preguntas. ¿De quién vendrá la recompensa? ¿Quién nos dará esta medida rebosante? No la esperemos de los hombres, porque no siempre los hombres, los seres humanos, devolvemos el amor que se nos da. Solo Dios podrá colmar nuestro corazón y en la medida en que amemos, experimentaremos cada vez más su amor en nuestra existencia. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6, versículos 37 al 42. Jesús dijo a sus discípulos, «No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados». Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Le hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el, que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita. Saca primera la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Hermanos, en el día que celebramos el Santísimo Nombre de María, la Iglesia nos propone un Evangelio que marca nuestro vivir diario. Se nos aconseja y pide que no juzguemos, que no condenemos, que perdonemos y que seamos personas que dan con generosidad. No juzguemos ni condenemos a nadie porque no tenemos autoridad moral para ello. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a un hermano? ¿Acaso olvidamos que tal vez, si estuviéramos en su lugar, con su misma historia y su misma mente, actuaríamos igual o peor que él? Nunca juzguemos a nadie. No es nuestra tarea. Tampoco condenemos a nadie ni impidamos que alguien se sienta amado y recibido en nuestra comunidad, en nuestra parroquia y en nuestro entorno. Perdonemos siempre, sin calcular, como dijo Jesús, perdonar 70 veces 7. Y además, en abundancia, esa ha de ser nuestra vida y nuestra firma. Hermanos, en este Evangelio que nos llama mucho la reflexión, no cita la palabra juzgar, es decir, eh, qué problema, ¿no? Porque nosotros todos los días estamos con ese mismo problema de juzgar al otro, de ver la paja en el ojo ajeno y no en el pedazo de madera que nos tapa el nuestro. Jesús vino al mundo a mostrarnos un camino sencillo en el cual debemos seguir y justamente con estas simples recetas, entre comillas, podemos ser mejores cristianos si leemos si estamos en contacto y en gracia de Dios todos los días. Y entonces ahí tendremos la suficiente fuerza para no pecar con la lengua, ese músculo que parece que sirve para hablar y para comunicar, pero cuando no lo podemos dominar, muchas veces nos prendemos en chusvenidos baratos que no sirven para nada. Hermanos, hoy hacemos esta oración. Ilumíname, Espíritu Santo, porque quiero tener la mirada de Jesús sobre las personas y las cosas para comprenderlas, respetarlas y amarlas como propiedades del Padre Dios, no, no mías. El próximo lunes, hermanos, nos encontraremos en este mismo espacio del dial de Radio 37 para meditar la Palabra de Dios. Que estos próximos días de descanso semanal 
nos ayuden a meditar y valorar lo que Jesús nos regala. Feliz fin de semana y muchas gracias por acompañarnos. Que Jesús los bendiga en familia.